देखो सबा के वेलकाम आज के जे क्लस तुम्हारे भिडियो बनानों उद्देश्य हमारे हे इलेक्ट्रिकल मेजारिंग इन्स्ट्रुमेंट इलेक्ट्रिकल मेजारिंग इन्स्ट्रुमेंट छाड़ा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल क्ज करा खुबी मुश्किल मेजर इन्स्ट्रुमेंट चैप्टार सम्बन्धे जथेष अभिज्ञता थकते हैं विशेषकर इन्स्ट्रुमेंटगुल्लो चेना एवं कार की प्रसिपल ए प्रत्येकटार भेतरे की कि जिन आई जी एक बार देखे नेवा जाए क्योंकि तुम्हारा अत्यंत भलोक य प्रैक्टिकलगुलो करते मेजर इन्स्ट्रुमेंट प्रैक्टिकलगुलो जो इन्स्ट्रुमेंट इलेक्ट्रिकल की जान तो ट्रांसफर्मार मोटर जेनारेटर चलाते गले कारेंट मेजार करा भोल्टेज मेजार करा विभिन्न रकम क्योंकुलेशन करा प्रत्येक रिडिंग मेजर इन्स्ट्रुमेंटर ऊपर बेस कर कैलकुलेशनगुल रिडिंग जी तुम्हारा ठीक ठाक ना नाओ तेज़ खुबी मुश्किल वोज तुम्हारे हमें मेजर इन्स्ट्रुमेंटर एक भिडियोते समस्त मेजर इन्स्ट्रुमेंटगुल्लो देखिए ये ठीक कर जो तुम्हारे प्रत्येक मेजर इन्स्ट्रुमेंट पार्ट 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 कर आदा आदा भिडियो को देखो तर चेष्टा करब आ कि तो फार्ष्ट जे मेजर इन्स्ट्रुमेंट सम्बन्धे बी मेजर इन्स्ट्रुमेंट चैप्टार करते गपार जंत्र तो कारेंट मापते पर भोल्टेज मापते पर पावर मापते पर जे जे इन्स्ट्रुमेंट व्यवहित है यो तुम्हारा देखो किंतु बेसिकाली हमें जो मेजर इन्स्ट्रुमेंट आस्त मेजर इन्स्ट्रुमेंट के दोटो कैटागर से भाग कर एक हे प्राइमरि मेजर इन्स्ट्रुमेंट वैपसोलुट इन्स्ट्रुमेंट जैसे बी एपसोलुट इन्स्ट्रुमेंट तरह नाम हे प्राइमरि मेजर इन्स्ट्रुमेंट और एक हे सेकेंडारि मेजर इन्स्ट्रुमेंट तो एपसोलुट इन्स्ट्रुमेंट दिए स्टार्ट कर मेजर इन्स्ट्रुमेंटर चैप्टारे एपसोलुट मेजर इन्स्ट्रुमेंट जिन देखते कम कम देखते तुम्हारे अने के दरकार छोटे ये कमेंट कर तीन मेजर इन्स्ट्रुमेंट देखा देखो एपसोलुट मेजर इन्स्ट्रुमेंट सम्बन्धे एक हमसोलुट मेजर इन्स्ट्रुमेंटर छवि देखो प्रैक्टिकाली तुम्हारा देखो ये ठीक है एखे तलाते हुईल लागाना आज एखे तलाते हुईल लागाना आज तीनटे हुईल एखे टू फिफ्टी एवं पाँच फाइव हंड्रेड और एक कमन पॉन्ट करा तीनटे पॉन्ट करा एन यमारि मेजर इन्स्ट्रुमेंटर एक नाम हे गलभानोमीटार यहाँ एक प्राइमरि मेजर इन्स्ट्रुमेंट यमरि मेजर इन्स्ट्रुमेंटर एक नाम हे टैंजें गलभनोमीटर तो ये टैंजें कैन से एकटूखानी व्याख्या दी टैन आकार मापे कि आई मेजर इन्स्ट्रुमेंट भलोक देखो ये मेजर इन्स्ट्रुमेंट कि आटू भलोक देखो ये एपसोलुट इन्स्ट्रुमेंट बोलते ये कि टैंजें गलभनोमीटर बोली टैंजें गलभनोमीटारे हमें स्मल अमाउंट अफ कारेंट और स्म अमाउंट अफ भोल्टेज मापते परि एवं एट सब समय व्यवहित है लैबे टेस्टिंग जो लैबे ये प्रैक्टिकाली को मोटर जेनारेटर कनेक्शन करते गई टैंजन गलभनोमीटर व्यवहार करी ना ये साधारण लैबे यूज है वार्कशपे साधारण व्यवहार है ना जेको टेस्टिंग लैबे व्यवहार कर स्म अमाउंट अफ कारेंट और स्म अमाउंट अफ भोल्टेज मापे एवं एर तलाय देखो एक ग्लस देव आ और ये एक स्पिडिल देव आईने एक रड दे स्पिडिल स्पिडिल एक स्केल एट एक स्केल ये स्केल बसा बसाल स्केलटा बसिए एर पर गलभनोमीटारे ओपर देखो ये पॉन्टार्टा के फिक्सड आप कर दीची ये पॉन्टार्ट आई पॉन्टार्टा के ओपर लागिए दीची एर पर यह क्यों घूरबे देखते ये कानेक्शन कर ले ये मीटार्ट क्यों रिडिंग देवे एर पर एक ग्लस लागाना आज ग्लैर ओपरे एखे एक ग्लस ग्लैर ओपर ये क्योंकि रिडिंग देवे ग्लसटा सुंदर एर पर लागिए दीची देखो ये लागान हो गल यही हलो एक गलभनोमीटारे ओपरकार बहिरावरण एवं देखते ए रकम तुम्हारा अने के जानते चेले एपसोलुट इन्स्ट्रुमेंट कम देखते प्राइमरि मेजर इन्स्ट्रुमेंट कम देखते यहाँ हे एक एपसोलुट इन्स्ट्रुमेंट व प्राइमरि मेजर इन्स्ट्रुमेंट एट कि स्म अमाउंट अफ कारेंट और स्म अमाउंट अफ भोल्टेज मापते परि एट केवलम्र टैन आकार मापे तर नाम टैंजन गलभनोमीटर एवं ये क्योंकि इट इज यूज इन लैबरेटरि लैबरेटरि छाड़ा क्योंकि एट प्रैक्टिकल वार्कशपे को मोटर जेनारेटर कनेक्शन करते मीटार क्यों क्जे लागे ना ते प्राइमरि मेजर इन्स्ट्रुमेंट देखे निल प्राइमरि मेजर इन्स्ट्रुमेंट छवि देखार पर आप जो मेजर इन्स्ट्रुमेंटे आसब सेकेंडारि इन्स्ट्रुमेंट सेकेंडारि इन्स्ट्रुमेंट बोलते गले टेबिले ओपर अनेकगुल सेकेंडारि इन्स्ट्रुमेंट आज दैट इज एक सेकेंडारि इन्स्ट्रुमेंट भोलमिटार है एक सेकेंडारि इन्स्ट्रुमेंट 
এটা একটা সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট এটা একটা সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট এটা একটা সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলো যত অ্যাম মিটার ভোল মিটার ওয়াট মিটার পারফেক্টার মিটার ফ্রিকোয়েন্স এই গ্যালভোনোমিটারটা বাদ দিয়ে ভালো করে বসে এই গ্যালভোনোমিটারটা বাদ দিয়ে যত মিটার দেখছি আমরা সব সেকেন্ডারি মিটারি ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক আছে তো আমি পরপর মিটারগুলো আমি আলাদা আলাদা করে ব্যাখ্যা দেব এই ভিডিওতে আমরা খালি অ্যাপসোলুট ইনস্ট্রুমেন্ট কোনটা আর সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট কোনটা সেটা আমরা দেখালাম এর পরের বক্তব্যতে আমরা চলে যাই যে কোনো মেজার ইনস্ট্রুমেন্টে তিন রকম ক্যাটাগরি হয় তিন রকম ক্যাটাগরি বলতে গেলে আমরা পড়েছি ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে যে মেজার ইনস্ট্রুমেন্ট কেবলমাত্র দেখায় কেবলমাত্র দেখায় ধরো এই হচ্ছে একটা অ্যাম্বিটার বা এই ধরো একটা অ্যাম্বিটার এই ধরো একটা অ্যাম্বিটার যতক্ষণ একে লাইনের সাথে যোগ করে রাখবো ততক্ষণ এর পয়েন্টার কিন্তু এই যে পয়েন্টার পয়েন্টার মানে কাঁটাটা এই পয়েন্টারটা ডায়ালের ওপরে যে দাগের সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ কিন্তু রিডিং দেবে যেই আমরা সুইচ টাকা অফ করে দেব সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এর রিডিং দেওয়া বন্ধ সেই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে আমরা বলছি ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন অ্যাম মিটার ইন্ডিকেটিং ভোল মিটার ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট ওয়াট মিটার ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু এমন একটা মিটার আছে এমন একটা মিটার আছে যে মিটার দেখাবে কাম তার সাথে রেকর্ড করব অর্থাৎ এইটা এই দেখো একটা কেডব্লিউএইচ মিটার বা এনার্জি মিটার বা বিওটি মিটার এর তিনটে নাম এনার্জি মিটার বিওটি মিটার কেডব্লিউএইচ মিটার কিলোওয়াট আওয়ার মিটার এই মিটারটাতে তোমাদের বাড়িতে প্রত্যেকের বাড়িতে ছিল এখন আর নেই এখন আছে স্ট্যাটিক এনার্জি মিটার বা ডিজিটাল মিটার স্ট্যাটিক এনার্জি মিটার বা ডিজিটাল মিটার এখন এই মিটারে যখন রিডিং দেবে না তখন এই এই যে ডিক্সটা রয়েছে এই ডিক্সটা কিন্তু ঘুরতে থাকে তাহলে এ কিন্তু দেখাচ্ছে কারেন্ট খরচা হচ্ছে এবং সারা দিনে কারেন্ট খরচার হিসাব এই ডায়ালের ওপরে নোট ডাউন করে রাখছে এই যে ডায়াল এই ডায়ালের ওপরে নোট ডাউন হয়ে রাখছে তাহলে এই মিটারের দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখাচ্ছে কাম তার সাথে রেকর্ড করে রাখছে তাহলে এই মিটারটাকে আমরা বলবো ইন্টিগ্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্ট এই ইনস্ট্রুমেন্টটা যেমন দেখো এই ইনস্ট্রুমেন্টটা কেবলমাত্র ইন্ডিকেট যতক্ষণ লাইনের সাথে লাগানো আছে ততক্ষণ কিন্তু দেখাচ্ছি যেই লাইন চলে যাচ্ছে আবার জিরো পজিশনে চলে যাচ্ছে আগের পজিশনে কত কারেন্ট ছিল সে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তাহলে সেটাকে আমরা বলছি ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট আর এই মেজার ইনস্ট্রুমেন্টটা কি হচ্ছে দেখাচ্ছে কাম রেকর্ড করে রাখছে দুটো কাজ করছে অর্থাৎ এই চাকাটা ঘুরছে তাহলে এ দেখাচ্ছে প্লাস তার সাথে ডিজিটালে রেকর্ড করে রাখছে এই যে ডিজিটালে রেকর্ড করে রাখছে তাহলে দেখাচ্ছে কাম রেকর্ড করে রাখছে তাহলে দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক্স বহন করছে বলে এর নাম কিন্তু হচ্ছে ইন্টিগ্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্ট ইন্টিগ্রেডিং আর একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেটা আমার কাছে নাই সেটা হচ্ছে রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট কি আছে অনলি রেকর্ড করে রাখে সে কিন্তু দেখায় দেখায় না অনলি রেকর্ড করে রাখে ধরো একটা গ্রাফের পেপার আছে গ্রাফ পেপার তোমরা অঙ্ক করেছো সেই গ্রাফ পেপার রয়েছে সেই গ্রাফ পেপারের মধ্যে একটা এরকম পেন ফিট করা আছে গ্রাফের উপরে একটা পেন লাগানো আছে গ্রাফ পেপার আর তার সাথে পেন এই গ্রাফ পেপারের ওপরে দাগ মারতে যেমন ধরো আমরা হার্টের ইসিজি করব সিসমোগ্রাফ রেকর্ডিং অ্যাম্বিটার রেকর্ডিং ভোল মিটার পাওয়া যায় ওই গ্রাফ শিটটা দেখে কোন সময় কত অ্যাম্পিয়ার ছিল কোন সময় কত ভোল্টেজ ছিল ওই গ্রাফ শিটটা দেখে আমরা পরে বিচার করি পরে বিচার করি সেই ইনস্ট্রুমেন্টটার নাম হচ্ছে রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট অনলি রেকর্ড করে রাখে যে ইনস্ট্রুমেন্ট কেবলমাত্র দেখাবে দেখো এ এই পয়েন্টারটা যখন কারেন্ট যাবে তখন পয়েন্টারটা ওপরের দিকে উঠবে যেই সুইচ অফ করে দেবে সমস্যা জিরো পজিশন চলে যাবে তাহলে এ কেবলমাত্র দেখায় কোনো কিছু রেকর্ড করে না তাহলে একে আমরা বলছি ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট এই ইনস্ট্রুমেন্টটা হচ্ছে দেখাবে কাম তার সাথে রেকর্ড করে রাখবে তাকে আমরা বলছি ইন্টিগ্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্ট আর যে ইনস্ট্রুমেন্ট অনলি রেকর্ড করে রাখবে তাকে আমরা বলছি রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট তাহলে আমরা সেকেন্ডারি মেজার ইনস্ট্রুমেন্ট আবার তিন রকম ক্যাটাগরি হয় সেটাও আমরা শিখে গেলাম এই ভিডিওর মাধ্যম দিয়ে এরপরে এই মেজার ইনস্ট্রুমেন্টে তিন রকমের টর্ক কাজ করে তিন রকমের টর্ক কি কি টর্ক আমরা একটু বলি দেখো ভিডিওটা একটু বড় হবে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ভিডিও হবে কারণ মেজার ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি এটা যদি একটু দেখতে থাকো তাহলে মেজার ইনস্ট্রুমেন্ট অনেকটা ক্লিয়ার তোমাদের হয়ে যাবে যে কোনো মেজার ইনস্ট্রুমেন্টে তিন রকমের টক টর্ক কাজ করে আমি এই মেজার ইনস্ট্রুমেন্টটা নিয়ে বোঝাচ্ছি 
ধরো এটা একটা অ্যাম্বিটার এই অ্যাম্বিটারটা যেই আমরা এখানে লাইনের সাথে যোগ করব লাইনের সাথে যোগ করলে এর পয়েন্টারটা কি হবে এই পয়েন্টারটা ওপর দিকে উঠবে এই পয়েন্টারটা যে ধর্মের জন্য পয়েন্টারটা ওপরের দিকে উঠবে এই যে ধর্মের জন্য পয়েন্টার জিরোর থেকে পয়েন্টার ওপরের দিকে উঠবে সেই ধর্মটাকে আমরা বলবো ডিফ্লেক্টিং টর্ক ডিফ্লেক্ট করছে অর্থাৎ এই পয়েন্টারটা মেজার ইনস্ট্রুমেন্টের জিরোর থেকে ওপরের দিকে উঠবে কোথায় উঠবে তার কোনো ঠিক নেই কিন্তু আমাদের তো এখানে এটাকে বলি স্কেল এ বা ডায়াল বলি এটাকে ডায়াল বা স্কেল বলি আর এটাকে বলি পয়েন্টার এই ডায়ালের ওপরে পয়েন্টারটা ঘোরাফেরা করে এখন এই পয়েন্টারটা ধরো দেখা গেল তিনের ওখানে দাঁড়ানো কথা তাহলে তিনের এখানে দাঁড়াবে কি করে ধর্মের বসে এই পয়েন্টারটা তো জিরোর থেকে ওপরের দিকে উঠবে মানে কিসে যেদিকে একদম শেষ পজিশনে এসে মারবে কিন্তু প্রপার যে জায়গায় দাঁড়ানোর কথা দেখা গেল কোনো সময় আমি তিন অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছি থ্রি অ্যাম্পিয়ার বা টু অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছি তাহলে টু এর ঘরে তো দেখে দাঁড় করা যাবে এ এইখান থেকে যে ধর্মের বসে পয়েন্টারটা ঠিক জিরোর থেকে ওপরের দিকে উঠলো এটাকে বলে ডিফ্লেক্টিং এই ডিফ্লেক্টিং টর্কে ঠিক উল্টো দিক থেকে উল্টো দিক থেকে এর মধ্যে একটা টর্ক কাজ করে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কন্ট্রোলিং টর্ক কন্ট্রোলিং টর্ক কন্ট্রোল করবার জন্য যে টর্ক তাহলে ডিফ্লেক্টিং টর্ক হচ্ছে পয়েন্টার জিরো থেকে ওপরের দিকে উঠলো পয়েন্টারটাকে আবার যে পজিশানে দাঁড় করানোর কথা সেই পজিশানেই দাঁড়ানো দাঁড়িয়ে যাবে সেই পজিশানটাকে আমরা বলছি হচ্ছে উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ ডিফ্লেক্টিং টর্ক যেদিকে কাজ করে কন্ট্রোলিং টর্ক তার ঠিক উল্টো দিকে কাজ করে ডিফ্লেক্টিং টর্ক যদি এদিক থেকে এদিকে কাজ করে কন্ট্রোলিং টর্ক তার ঠিক উল্টো দিকে কাজ করে তাহলে কন্ট্রোলিং টর্ক একটা ফাংশান করছে আর একটা ফাংশানই হচ্ছে তোমার ডাম্পিং টর্ক ডাম্পিং টর্ক কী জিনিস পয়েন্টারটা ধরো এখানে তিনের মধ্যে ডিউইংটা দেবে তিনের ঘরে তাহলে ডিফ্লেক্টিং করলো এ পাশ থেকে কন্ট্রোলিং এসে কী হলো পয়েন্টারটাকে ধাক্কা মারলো ধাক্কা মারলে কী হলো পয়েন্টারটা এরকম দুলবে দেখো পয়েন্টারটা এরকম দুলছে দেখো দেখছো পয়েন্টারটা এরকম দুলছে কিন্তু এই পয়েন্টারটাকে খুব দ্রুত জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়ার যে কাজ তার নাম হচ্ছে ডাম্পিং টর্ক অর্থাৎ পয়েন্টারটাকে খুব নির্দিষ্ট পজিশনে খুব দ্রুত দাঁড় করিয়ে দেওয়ার যে কাজ করে তাকে আমরা বলি ডাম্প ফোর্স এখন এই ডাম্পিং ফোর্স তিন রকম উপায়ে তৈরি হয় একটা হচ্ছে এয়ার ফ্রিকশান ডাম্পিং আর একটা হলো ফ্লুইড ফ্রিকশান ডাম্পিং আর একটা হলো এডিগান ডাম্পিং তিনটে ডাম্পিং ডাম্প ফোর্সটা কোথায় সেটা একটু প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের আমি একটু দেখাই দেখো ডাম্পিং ফোর্সটা তৈরি হচ্ছে কিভাবে এই মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টে কিন্তু এয়ার ফ্রিকশান ডাম্পিং তৈরি হয়েছে কিভাবে দেখলে বুঝতে পারবে এই ডায়ালটাকে আমি একটু খুলি দেখো আমি এটা আগে খুলে রাখতে পারতাম তোমরা হয়তো বুঝতে পারতে না এই ডায়ালটাকে আমি একটুখানি হালকা করে খুললাম এটাকে আমি ওপেন করছি লক্ষ্য করো এটাকে আমরা ঠিক ওপেন করলাম এই ডায়ালটা কিন্তু ওপেন হয়ে গেল দেখো ডায়ালটা কিন্তু খুলে গেল এখানে একটা লাগানো আছে স্ক্রু তাহলে এইটাকে আমরা মেজার ইনস্ট্রুমেন্টের ডায়াল বলি এটাও তোমরা চিনে গেলে এটাকে আমরা ডায়াল বলি আর পয়েন্টার কোনটা সেটাও আমরা বললাম কোনটাকে পয়েন্টার বলি দেখো ডায়ালটাকে আমি আস্তে করে সরিয়ে নিলাম দেখো ডায়ালটাকে সরিয়ে নেওয়ার পর মেজার ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে এইখানে একটা বক্স করা আছে দেখছো এই যে বক্স এই যে বক্সটা করা আছে না এটা তো হচ্ছে পয়েন্টার এটা তো পয়েন্টার এটা তো পয়েন্টার এবার এই যে বক্সটা করা আছে এই বক্সটা দেখো লক্ষ্য করে এই যে বক্সটা করা আছে একদম বক্সটা দেখা যাচ্ছে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বক্স করা আছে দিয়ে এই বক্সটা কিন্তু ঢাকা দেওয়া আছে এর মধ্যেই ডাম্পিং ফোর্স তৈরি হচ্ছে এই বক্সটা আমি ওপেন করছি দেখো লক্ষ্য করো এই বক্সটাকে আমি এবার ওপেন করছি এই বক্সটাকে আমি ওপেন করার পর কি দেখতে পাবো দেখি এটাকে ওপেন করলাম এটাকেও আমরা ওপেন করলাম এই বক্সটা এই বক্সটাকেও আমরা ওপেন করলাম লক্ষ্য করো এই দুটো বক্সটাকে যখন আমি ওপেন করছি তখন এটা খুলে গেল দিলে এই বক্সের কভারটাকে আমি আস্তে করে খুললাম দেখো অ্যায় এই বক্সটাকে আমরা ওপেন করে ফেললাম দেখো তোমাদের বইয়েতে দেখেছো চিত্রটা ঠিক এই পয়েন্টারের তলায় এখানে একটা অ্যালুমিনিয়ামের চাকা লাগানো আছে দেখছো পাতা মতন দেখছো এই যে দেখতে পাচ্ছ 
এইটা কি হচ্ছে মিডিলে কি আছে এয়ার আছে তাহলে এয়ারের সাথে এইখানে কিন্তু একটা ঘর্ষণ তৈরি হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে পয়েন্টারটা এরকম কন্টিনিউ দুলতে পারছে না যদি শুধু এই পয়েন্টারটা থাকতো তাহলে কিন্তু দুলতো কাজ করছে কিন্তু এয়ারের মাধ্যম দিয়ে ফ্রিকশান হচ্ছে এয়ারের মাধ্যম দিয়ে ফ্রিকশান হয়ে এই এই যে পাত্রা করা আছে এয়ারের সাথে ফ্রিকশান হয়ে এই পয়েন্টারটাকে খুব জায়গায় দ্রুত দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এটাকে আমরা বলছি এয়ার ফ্রিকশান ডাম্পিং যদি এয়ার ফ্রিকশান ডাম্পিং না হয় যদি ফ্রুইড ফ্রিকশান হয় তাহলে এখানে এখানে অয়েল রেখে দেবো তাহলে সেটা ফ্রুইড ফ্রিকশান ডাম্পিং আর একটা রয়েছে এডিগার ডাম্পিং আবর্ত প্রবাহজনিত কারেন্ট সেটা আমি দেখাবো অন্য ইনস্ট্রুমেন্টে তাহলে ডাম্প ফোর্সটা কি মেজার ইনস্ট্রুমেন্টে যে ডাম্পিং ফোর্স তৈরি হয় সেটা কি জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি একবার দেখে বুঝতে পারলে এরপরে আমরা আসছি হচ্ছে কন্ট্রোলিং ফোর্স বললাম একটা ফোর্স বললাম ডিফ্লেক্টিং ডিফ্লেক্টিং ফোর্সের ঠিক অপোজিটে যে ফোর্স কাজ করে তাকে আমরা বলছি কন্ট্রোলিং এবার এই যে কন্ট্রোলিং ফোর্স বলছি এই কন্ট্রোলিং ফোর্সটা কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে কন্ট্রোলিং ফোর্স আবার হচ্ছে দুরকম একটা হচ্ছে স্প্রিং কন্ট্রোল আর একটা হলো গ্রাভিটি কন্ট্রোল স্প্রিং কন্ট্রোল তোমরা এই যে কন্ট্রোলিং এই যে এটাই কি বলি পয়েন্টার পয়েন্টারটা নিশ্চয়ই একটা স্পিনডিলের ওপরে যাতায়াত করছে দেখো ভালো করে এখানে একটা স্পিনডিল আছে দেখো স্পিনডিল দেখতে পাচ্ছ এটা একটা স্পিনডিল দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা স্পিনডিল ভালো করে লক্ষ্য করে এটা হচ্ছে একটা স্পিনডিল দেখতে পাচ্ছ এই যে স্পিনডিল এই স্পিনডিলের ওপরে পয়েন্টারটা লাগানো আছে দেখছো মুভ করছে তাই তো এই স্পিনডিলের ঠিক ওপরে দেখো একটা ঘড়ি স্প্রিংয়ের মতন দেখো এখানে একটা স্প্রিং রয়েছে দেখো লক্ষ্য করো এই যে স্প্রিংটা লক্ষ্য করো এই যে স্প্রিং সবাই নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এই যে স্প্রিংটা ভালো করে লক্ষ্য করে এখানে একটা স্প্রিং রয়েছে দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ স্প্রিং রয়েছে দেখতে পাচ্ছ এই যে স্প্রিং দেখতে পাচ্ছ তাহলে এই যে স্প্রিংটা মুভ করছে এই স্প্রিং কিন্তু এর কন্ট্রোলিং ফোর্স তৈরি করছে অর্থাৎ ডিফ্লেক্টিং ফোর্স তৈরি হলো ডিফ্লেক্টিং যখন হচ্ছে দেখো লক্ষ্য করো কেমনভাবে এই যে পয়েন্টারটা এপাশ থেকে এপাশে যাচ্ছে স্প্রিংটা দেখো খুলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ স্প্রিংটা এর সঙ্গে লাগানো আছে না দেখো স্প্রিংটা এদিকে ছিল যেই আমরা এদিক থেকে এদিকে দিলাম স্প্রিংটা কী হলো খুলে গেল তাহলে অটোমেটিকলি স্প্রিংটা আবার বন্ধ হবে স্প্রিংয়ের আকর্ষণে অটোমেটিকলি উল্টো দিক থেকে কন্ট্রোলিং ফোর্স তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা স্প্রিং কন্ট্রোল স্প্রিংয়ের দিয়ে এর কন্ট্রোলিং ফোর্স তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা স্প্রিং কন্ট্রোল মিটার আর ঠিক এই যে মিটারটা দেখছো এই মিটারটা এনার্জি মিটার এই এনার্জি মিটারে গ্রাভিটি কন্ট্রোল করা আছে গ্রাভিটি কন্ট্রোল মিটারকে সবসময় আমরা ভার্টিক্যালি ইউজ করব আর স্প্রিং কন্ট্রোল মিটারকে তুমি যে কোনো পজিশানে ইউজ করতে পারবো হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল ইনক্লাইন যে কোনো সার্ভিস ইউজ করতে পারবো কিন্তু এই গ্রাভিটি কন্ট্রোল মিটার যেটা তাকে কিন্তু অবশ্যই ইউজড ইন ভার্টিক্যাল পজিশান এটা আমি মিটারটা খুলে পরে ভিডিওতে দেখাবো একটা ভিডিওতে তো দেখানো সম্ভব না অনেকটা বড় হয়ে যাবে তাহলে এটা আমি দেখাবো পরে ভিডিওতে গ্রাভিটি কন্ট্রোল কীভাবে তৈরি হচ্ছে তাহলে স্প্রিং কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা তোমরা বুঝে গেলে তাহলে স্প্রিং কন্ট্রোল মিটার কোনটা আর গ্রাভিটি কন্ট্রোল কোনটা তাহলে আমি বললাম যে কোনো মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টে তিন রকমের টর্ক কাজ করে একটা হচ্ছে ডিফ্লেক্টিং টর্ক উল্টো দিক থেকে যে স্প্রিংয়ের সাহায্যে কন্ট্রোলিং ফোর্স তৈরি হচ্ছে আর ডাম্পিং টর্ক দেখলে এখানে যে প্লেটটা এই যে মুখ করছে এই প্লেটটা হচ্ছে ডাম্পিং ফোর্স তৈরি হচ্ছে এই এখানে এয়ার ফিক্সান ডাম্পিং এয়ারের সাহায্যে ডাম্পিং ফোর্স তৈরি হচ্ছে পরিষ্কার এখন এই স্প্রিংটা যেটা ইউজ হয়েছে কন্ট্রোলিং ফোর্সের জন্য এই স্প্রিংটা কিন্তু একটা স্পেশাল টাইপের স্প্রিং এটাই কিন্তু তৈরি হচ্ছে ফসফরাস ব্রোঞ্জ অর বেরিলিয়াম কপার ফসফরাস ব্রোঞ্জ অর বেরিলিয়াম কপার দিয়ে তৈরি এই স্প্রিংটা স্পাইরাল হেয়ার স্প্রিং সরু চুলের মতন স্প্রিংটা এবং এই স্প্রিংয়ের বেশ কিছু কোয়ালিটি রয়েছে বারবার এরকম খোলা পড়া হচ্ছে তবু কিন্তু ওর লেনথে বড় হবে না বা ছোট হয়ে যাবে না খুব ঠান্ডা পড়লেও ছোট হবে না আর্দ্রতা শোষণ করবে না নন ম্যাগনেটিক প্রপার্টি ভেতরের ম্যাগনেট এবং বাইরের ম্যাগনেটের দ্বারা কোনো প্রভাবিত হবে না এটা তোমরা থিওরিতে অনেক কিছু পড়েছ মানে থিওরি রিলেটেড আমি ব্যাপার স্যাপার বলছি না আমি জিনিসটা কীভাবে কন্ট্রোলিং ফোর্স তৈরি হচ্ছে স্প্রিং কন্ট্রোল কোনটা আর গ্রাভিটি কন্ট্রোল কোনটা এইটা বোঝানোর উদ্দেশ্য আমার যে প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা দেখে কীরকমভাবে মনে হয় থিওরিতে তো পড়ছি অনেক কিছু বই আছে বিভিন্ন রকম বই আছে তোমাদের থিওরিতে তো বুঝতে পারছি জিনিসটা একবার প্র্যাকটিক্যালি দেখে নিলে ক্লিয়ার হচ্ছে ডাম্পিং ফোর্স কি কন্ট্রোলিং ফোর্স কি ডিফ্লেক্টিং ফোর্স কি বুঝে গেলাম আচ্ছা ওকে তাহলে এই ভিডিওটা আমাদের এই পর্যন্তই থাক যে এই ভিডিওতে আমরা বেসিক
তাহলে মুভিং এরর মুভিং কয়েল যদি আমরা বুঝে যাই তারপরে আমরা অ্যাম্পিটার ভোলমিটার ওয়াট মিটার পারফেক্টার মিটার এগুলো পরপর বুঝব তো ঠিক আছে আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের উপকারে লাগবে যদি এই ভিডিওর মধ্যে কোনো কিছু তোমাদের বুঝতে কনফিউশন হয় বা তোমরা আরও কিছু কি জানতে চাইছো সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাও ওকে থ্যাংক